नमस्कार बर्तमान माँ कल के लिए एक मंत्य के घर नानाधरण वितर्क चलते बला उचित राजनैतिक वितर्क तो सब वितर्क विषय किलते चाहना क्योंकि जे विषयटा नहीं वितर्क चलते से विषय वस्तुता सम्बन्धे अनेक पूर्ण धारणा नहीं सम्बन्धे कि धारणा देर चेष्टा कर तंत्रे महादेव पंचमकार साधनार कथा उल्लेख कर पंचमकार साधन साधक अतुल सिद्धि लाभ है बला है पुनर्जन्म है ना कि पंचमकार नहीं नानाधरण भ्रांत धारणा रही है आज से ही भ्रांत धारणार ओपर कि आलोकपात आशा रखी पंचमकार मध्य पड़े मद्य मांस मत्स्य मुद्रा और मैथुन जेको अल्प अभिज्ञ वनभिज्ञ व्यक्ति कटर नाम सुनले एक हम भरे भरे संकुचित बोध करब ईश्वर उपासन एसब आर कि तर मनोभव कंतु आज हमें जो सूक्ष्म तत्व आलोचना करब ताते आशा करी से अज्ञानाटार अंधकार कि दूरीभूत है आलोचना शुरू करार आगे हमें बोलते चाहिए अपनारा जरा चैनल सबसक्राइब कर तेज असंख्य धन्यवाद और आपनी जदि हमारे चैने नतून हन चैनल सबसक्राइब कर और पास बेल आईकन क्लिक कर सिलेक्ट अल कर रखार प्रति भिडियोर आपडेट पे थक ज्योतिष और आध्यात्मिक विषय विभिन्न गुरुतवपूर्ण आलोचना सुनते थकूँ और ज्योतिषास्त्र शेखार जो चैनल जयन बटने क्लिक कर मेम्बारशिप दिन मेम्बर जो थे विशेष सुविधा को बुझते असुविधा हमें मेम्बारा साथ कमेंटर माध्यम लाइव लाइव चैटे जोाजो करते को भिडियो कमेंट बक्से अपनी कमेंट करते मेम्बर समस्त असुविधा दूर करार जथसाध्य चेषा करब एसोलजी लेसेंस प्ले प्ले लिस्टे हमारेडी बेस कैकटा पार्ट आपलोड हो गए और मेम्बारशिप ने सुविधागुलू जानार जो जयन बटने क्लिक कर जेने पर मूल आलोचन फिर आसि प्रथम उल्लेख करब जो स्वयं शिव य तंत्र प्रभावता सूतरा स्वयं शिव निश्चय आपात घृणित वस्तु द्वारा कोचारे कथा बोलें ना निश्चय एर को सूक्ष्म तत्व आई अने मन करें पंचमकार साधना आसले निजे सूक्त भोग वासना चरितार्थ तो करार नामांतर कंतु आदपे ता नये अवश्य ये तर दोष दे कारण अनेक स्थान माँ के मद्य सूरा हुईस्की निवेदन कर हमार मना ये को समय से ही स्थान को साधक पूजारी अज्ञानता वशत होक विशेष को उद्देश्य तंत्रक्रिया करार्ज होक सूरा निवेदन कर से धीरे धीरे नियमे परिवर्तित हो आसन अपना से ही शिववाक्य तथा भगवत अत्यंत प्रीतिपद क्रूर साधन रहस्य जाम ब्रह्म स्वरूपिणी जगत जननी सहित मिलित कर प्रवृत्त साधन पद्धति सम्बन्धे कि चेष्टा करी प्रथम ही मद्य मद्य मत सम्पर् शिव बोले सोमधारा खड़े जा तू ब्रह्मरंधात गड़ानने पित्या आनंदमय स्तांग ज सब मद्य साधक अर्थात हे पार्वती साधक जख गारो ध्यान अथवा समाधि अवस्था अवस्थान कर चित्तार पीतर न्याय तर अवस्था है मान जान छवि आका आई चित्तार पीतर न्याय तर अवस्था है तक तर सहस्रसार पदे ब्रह्म अंध थे जे अमृतधारा खड़ित है ताके तंत्रे सोमरस सूरा बड़ा हे अमृतधारा साधक पान कर निजे इष्ट सान्निध्य उपलब्धि कर यही प्रकार साधक के तुम मद्य साधक जेन एर ही नाम मद्य साधन तीन जदुक्तंग परम गम्भ निर्विकारंग निरंजन तस्मिन प्रमोदन ज्ञानंग तत्मद्य परिकीर्तम अर्थात निर्विकार निरंजन परम ब्रह्मे जोग साधन द्वारा जे प्रमोदन ज्ञान लाभ है तर ही नाम मद्य एबार मंस मंस सम्बन्धे शिव बोले मा शब्दाद रसना गेया तद अंशान रसना प्रिय सदाजे हक्षयत देवी स एव मंस साधक अर्थात हे रसना प्रिय महादेवी 
মহাশব্দের নামান্তর রচনা এবং বাক্য সেই রচনা সম্ভূত সুতরাং ব্যক্তি সতত বাক্য ভক্ষণ করে অর্থাৎ বাক সংযম এবং মৌনাদিব্রত পালন করে ইষ্ট ধ্যানের মগ্ন হয় যে ব্যক্তি সেই ব্যক্তিকেই মাংস সাধক বলে যেন তিনি আরও বলেছেন এবং মাং সনতি হি যৎকর্ম তৎ মাংস পরিকীর্তিতম ন চ কায় প্রতিকন্তু যোগীর ভীর মাংসং উচ্চতে অর্থাৎ যে যোগী নিজের সকল সৎ কর্মের ফল নিষ্কল পরমব্রহ্মে সমর্পণ করে সেই যোগী হলেন মাংস সাধক এবং এরই নাম মাংস সাধন এবার দেখা যাক মৎস্য সম্পর্কে কি বলেছেন মৎস্য সম্পর্কে শিব বাক্য হল গঙ্গা যমুনার মধ্য মৎস্য উদ্যই চরত সদা তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়ের জস্তু সভবেত মৎস্য সাধক হে ভগবতী মনুষ্য দেহে ইরা ও পিঙ্গলা নামে দুই নারী আছে যোগশাস্ত্রে তাদেরই গঙ্গা ও যমুনা বলা হয় এই দুই নারী পথে অনবরত প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস নামে দুই মৎস্য বিচরণ করে যে ব্যক্তি প্রাণায়াম দ্বারা সেই দুই মৎস্যের গতি নিয়ন্ত্রণ করে কুম্ভকের পুষ্টি সাধন করে এবং প্রাণের গতিকে সুষুম্মা নারীতে চালনা করে সেই ব্যক্তিকেই মৎস্য সাধক বলে যেন ইহাই হল মৎস্য সাধন তিনি আরও বলেছেন মৎস্য মানং সর্বভূতে সুখ দুঃখম ইদম প্রিয়ে ইতি যত সাত্বিকং জ্ঞানং তৎ মৎস্য পরিকীর্তি অর্থাৎ আমার মতো যে যোগী সর্বভূতে সুখ ও দুঃখকে সমান জ্ঞান করে সেই হলেন মৎস্য সাধক মুদ্রা সম্পর্কে শিব কি বলেছেন দেখা যাক সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতা চরেত আত্মা তত্রৈব দেবে সি কে বল পারদোপমা সূর্য কোটি প্রতিকাশ্চন্দ্র ক্রোতি শ্রুতি সুশীতল অতীব কমনীয়শ্চ মহাকুণ্ডলিনী জুত যশ জ্ঞানদয়স্তত্র মুদ্রা সাধক উচ্চতে অর্থাৎ হে দেবেশী মনুষ্য শিরস্থিত সহস্রদলপদ্মে মুদ্রিত কর্ণিকার অভ্যন্তরে শুদ্ধ পারদ শিবলিঙ্গ তুল্য আত্মার অবস্থিতি যদিও এই শিবলিঙ্গের তেজ কোটি সূর্যের সমান কিন্তু কোটি চণ্ডের কিরণের ন্যায় তা সুশীতল এই পরম পদার্থ অতিশয় মনোহর এবং কুণ্ডলিনী শক্তি যুক্ত হলে শিব পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হন যে সাধক এই জ্ঞানের অধিকারী হয় সেই সাধককে মুদ্রা সাধক বলে যেন তিনি আরও বলেছেন সৎসঙ্গেন ভবেত মুক্তি অসৎসঙ্গেই সুবন্ধনম অসৎসঙ্গম উদ্রানত যত্ত মুদ্রা পরিকীর্তিতা অর্থাৎ সৎসঙ্গে মুক্তি আর অসৎসঙ্গে বন্ধন এই জ্ঞান লাভের পর যে অসৎসঙ্গ পরিহার করে তাকেই মুদ্রা সাধক বলে যেন সবশেষে আসি মৈথুন সম্বন্ধে মৈথুন প্রসঙ্গে শিব কি বলেছেন দেখা যাক তিনি বলেছেন মৈথুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টি স্থিতি অন্তকারণম মৈথুনাত জায়তে সিদ্ধির ব্রহ্ম জ্ঞানম সুদুর্লভং কুলকুণ্ডলিনী শক্তি দেহিনং দেহধারিণী তয়া শিবস্য সংযোগ মৈথুনং পরিকীর্তিতম অর্থাৎ হে ভগবতী মৈথুন অতি পরম তত্ত্ব এই মৈথুন তত্ত্বের ওপরেই সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার নির্ভর করে মৈথুন সাধনার মাধ্যমে সাধকের অতুল সিদ্ধি সহিত সুদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় সেই মৈথুন কীরকম প্রত্যেক মানুষের মূলাধার পদ্মস্থিত কুলকেন্দ্রণী শক্তিকে সহস্রতাল পদ্মের পরম শিবের সঙ্গে মিলন ঘটাতে হয় যে সাধক এই কুণ্ডলিনী শক্তিকে সচক্র ভেদ করে সহস্রতাল পদ্মে পরম শিবের সঙ্গে মিলন করাতে সক্ষম হন তিনিই হলেন মৈথুন সাধক এটা হলো তন্ত্রের সবচাইতে কঠিন কাজ মূলাধার চক্র থেকে শক্তিকে নিয়ে গিয়ে সহস্র সাদ চক্রে মিলন ঘটাতে হবে এটা হচ্ছে তন্ত্রের সবচাইতে কঠিন বিশিষ্ট মহাপুরুষ 
তৈলঙ্গ স্বামী বামাখাপা আমাদের শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এনারা ছাড়া আর কেউ এই ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন বলে আমার মনে হয় না যাই হোক তাহলে বুঝলেন এই পঞ্চ মকার নিয়ে মানুষের মধ্যে কীরকম ভ্রান্ত ধারণা আছে মানুষ তো অজ্ঞ হতেই পারে কিন্তু মানুষকে তো বোঝাতে হবে আসল তন্ত্রের তত্ত্ব হলো এটি এটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করবেন আর কমেন্টে লিখে জানাবেন আর মা কালীর সম্বন্ধে মানে মা কালীর কী তত্ত্ব মা কালীর তত্ত্ব কথা যাকে বলে সেটা সম্বন্ধে পরবর্তীকালে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল ভালো থাকবেন নমস্কার